வணக்கம் பொதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு மும்பை கொல்கத்தா ஜெய்ப்பூர் இந்தூர் நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை கோவிட் தொற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தீவிரம் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு துறைகளுக்கு விலக்களிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் குறிப்பிட்ட இருபது தொழில்களுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டு இன்று முதல் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து சில தொழில்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இதர அம்சங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் ஊரடங்கிலிருந்து விலக்களிக்கப்படாதவற்றில் கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவின் கட்டுப்பாடு எந்த விதத்திலும் குறையாமல் இருக்க அனைத்து அதிகாரிகளும் மிகுந்த விழிப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் மும்பை புனே இந்தூர் ஜெய்ப்பூர் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது கவலை அளிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமூக விலகலை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதும் வாகனங்களில் சுற்றுவது குறையாமல் இருப்பதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் செயல்கள் என்றும் இவை உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் இந்தூர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மும்பை மற்றும் புனே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கொல்கத்தா ஹவுரா கிழக்கு மெதினிபூர் டார்ஜிலிங் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் காணப்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் செயல்களால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதோடு கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கும் வழிவகுத்துவிடும் என்றும் சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று அதிகமாக காணப்படுவதாக கருதப்படும் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களின் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க ஆறு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைச்சக குழுக்களையும் மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது இந்த குழுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவின் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும் மேலும் சமூக விலகலை கடைபிடித்து சுகாதாரத்துறை கட்டமைப்பின் தயார் நிலை சுகாதார பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு நிவாரண முகாம்களின் நிலைமை தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை இந்த குழுக்கள் கண்காணிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன நாட்டில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் கடந்த இரு வாரங்களில் கொரோனா தொற்றால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நாட்டில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் புதிதாக யாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக நாடு முழுவதும் எழுநூற்று மருத்துவமனைகளும் ஆயிரத்து முன்னூற்று சுகாதார மையங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கிக் கொண்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தற்போதுள்ள மாநிலத்திற்குள் மட்டும் பணிபுரிவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கட்டுமானம் தொழிற்சாலை உற்பத்தி வேளாண் பண்ணைகள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மாநிலத்திற்குள் பணிபுரிய சில வழிகாட்டுதல்களை அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் வாகனத்தில் அவர்கள் ஏறும் முன்பு அவர்களது உடல்நிலையை பரிசோதித்து கோவிட் தொற்றுக்கான அறிகுறி இல்லாதவர்களை மட்டும் பயணம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது பேருந்துகளை தொழிலாளர்களை தனிநபர் இடைவெளியுடன் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு கிருமி நாசினி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஊரடங்கு உத்தரவு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இவர்கள் மீண்டும் பணிக்காக ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று உள்ளூர் நிர்வாகத்தையும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணியில் பல்வேறு நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் இந்த பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது இதற்காக உயர்மட்ட குழு ஒன்றை அரசு அமைத்துள்ளது தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குதல் அதனை பரிசோதித்தல் ஆகியவற்றுக்கான நடைமுறைகளை இந்த குழு அறிவிக்கும் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் பல்வேறு விஞ்ஞானிகளை கொண்ட எழுபது குழுக்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பதாக அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் கூறின இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் நேற்று வரை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு கோவிட் தொற்றுக்கான பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறினார் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் பிளாஸ்மாவை கொண்டு மற்றொருவருக்கு சிகிச்சை அளிப்பது குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுக்கு தொன்னூற்று ஒன்பது விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன இந்த ஆய்வுகளுக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மட்டுமில்லாமல் மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் பிளாஸ்மாவை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் முறையில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்களுக்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதே நேரத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களிடமிருந்து பிளாஸ்மாவை எடுப்பதிலும் மற்றவர்களுக்கு அதனை செலுத்துவதிலும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதில் கூறியுள்ளது நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மாவை செலுத்தி பரிசோதிக்கும் போது அதனை நிபுணர் குழு ஒன்று மேற்பார்வையிட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கேட்டுக் கொண்டது அதன் அடிப்படையில் நிபுணர் குழு அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின்படி இதற்கான பரிசோதனை நடைபெறவுள்ளது கோவிட் இருந்து குணமாகி பதினான்கு நாட்கள் கண்காணிக்கப்பட்ட நபர்களின் ரத்தத்தில் பி லிம்போ சைட் செல்களால் சுரக்கப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களை பிரித்து அவற்றை நோயாளியின் உடலில் செலுத்துவதே பிளாஸ்மா தெரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆரோக்கியமான நபரிடமிருந்து சுமார் எண்ணூறு மில்லி லிட்டர் பிளாஸ்மா சேகரிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தடும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றுள்ளனர் இக்கூட்டத்திற்கு பிறகு மருத்துவ வல்லுநர்கள் குழு மற்றும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு வல்லுநர் குழுவினருடனும் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல் நெறிப்படி இன்று முதல் ஊரடங்கு பகுதிகளில் சிலவற்றில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படுகிறது எந்தெந்த தொழிலுக்கு தளர்வு வழங்கலாம் என்பது குறித்து நிதித்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட உயர்மட்ட குழு வழங்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் ஈரான் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் அடிப்படை உதவிகளின்றி தவித்து வரும் தமிழக மீனவர்களுக்கு உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொரோனா தொற்றால் அறுநூற்று தமிழக மீனவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நாடு திரும்ப முடியாமல் ஈரான் நாட்டில் தவித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரான் நாட்டில் சிரியோய் கிஷ் லாவான் பந்தரி மொஹாம் 
அஸ்லோயே உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இம்மீனவர்கள் தவித்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தாம் எழுதிய கடிதத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் மூலம் தமிழக மீனவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கவும் அவர்கள் நாடு திரும்பவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரானில் சிக்கியுள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்க அவர்களது குடும்பத்தார் தமிழக அரசுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை விடுத்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் பணியாற்றி வரும் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த முன்னூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் இன்று தனி சிறப்பு விமானம் மூலம் ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டுச் சென்றனர் தென் மாநிலங்களில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வரும் ஆஸ்திரேலியர்களும் தூதரகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் குடும்பத்தார் பலரும் கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு திரும்ப வேண்டும் என்று ஆஸ்திரேலிய அரசிடம் விண்ணப்பித்திருந்தனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஆஸ்திரேலிய அரசு தனி சிறப்பு விமானம் ஒன்றை அனுப்பியிருந்தது இதில் இருபத்தி ஆறு குழந்தைகள் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பெண்கள் உட்பட முன்னூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் சென்னையிலிருந்து சிறப்பு விமானத்தில் ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டுச் சென்றனர் விமான பயணத்தின் போது அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ பரிசோதனையும் சமூக விலகலும் முறையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த காவலர் ஒருவர் பின்னர் உயிரிழந்தார் மன்சூர் அகமது தார் என்ற அந்த காவலர் சுடப்பட்ட தகவல் அறிந்து சம்பவம் நடந்த பகுதிக்கு விரைந்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினர் தாக்குதல் நடத்திய தீவிரவாதியை சுற்றி வளைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் கடந்த சனிக்கிழமை பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் சோப்பூர் நகரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினர் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அவ்வப்போது அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது அத்துடன் மாநிலங்கள் வாரியாக குறிப்பிடப்படும் தகவல்களையும் அறிவித்து வருகிறது நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பரவ தொடங்கிய கோவிட் தொற்று நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய மாநில அரசுகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மேலும் ஆயிரத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை பதினேழாயிரத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டது இதில் இரண்டாயிரத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நான்காயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் மேலும் நூற்று பத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்தனர் நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் அம்மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்தனர் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்தனர் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் இதற்கிடையே மத்திய பிரதேசம் ஜபல்பூரில் மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பிச் சென்ற கோவிட் நோயாளியை இன்று காலை நர்சிங்பூர் ரெய்சன் எல்லை பகுதியில் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் குஜராத் மாநிலத்தில் மேலும் நூற்று எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதில் நூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்தனர் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் கொரோனா தொற்று பரவலால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு அன்றாட வாழ்விற்கே சிரமப்படும் நிலையில் உள்ள பொதுமக்களும் விவசாய பெருமக்களும் இல்லத்தரசிகளும் மத்திய மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கு அளித்து வரும் நிவாரண உதவிகளால் பயனடைந்து நன்றி தெரிவித்து வருகிறார்கள் இந்த தொற்று பாதிப்பிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது எவ்வாறு என்று மருத்துவர்களும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறார்கள் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களும் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் சிலரது அனுபவங்களை கேட்கலாம் ஆன்லைன் சிஸ்டம் வந்து என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் வீட்டில் இருந்துட்டு 
பேங்க்ல பணம் போடுறதோ பணம் எடுக்கிறதோ சௌரியமா இருக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் மக்களுக்காக நிறைய செய்யறாங்க அதனால அவங்க சொல்லக்கூடியதான சட்டத்திட்டங்களை எடுத்துட்டு நம்மளும் சேஃபாக இருந்து நாட்டையும் காப்பாற்றணும் அதனால நான் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க என்னோட பேர் மகாலட்சுமி நான் என் பொண்ணோட ஃபியூச்சருக்காக மத்திய அரசு ஆரம்பிச்சிருக்கிற சுகன்யா சம்ரிதிங்கிற ஸ்கீமில் பணம் போட்டுட்டு வரேன் இது பக்கத்தில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லையே இந்த கணக்கை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறதுனால எங்களால் முடிஞ்ச தொகையை போட்டுட்டு வரோம் மாதத்துக்கு நூறு ரூபாயிலருந்து நூறு இரநூறு அதனுடைய மடங்குகளில் போட முடியும் இதனால் பெண் குழந்தைகளை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் என் பேர் மகேஸ்வரி நான் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி வட்ட குறும்புபாளையம் கிராமத்திலேருந்து பேசுகிறேன் நான் மகளிர் குழுவில் இருக்கிறேங்க நாங்களாம் வேலை இல்லாத காலத்தில் எங்களுக்கு நூறு நாள் வேலை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுலேயும் இந்த கொரோனா பிரச்சனைனால நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவில் சம்பள உயர்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜீரோ அக்கௌண்ட் பேலன்ஸில் பணம் ஐநூறுரூவா போட்டிருக்கிறாங்க சிலிண்டர் மானியம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குதுங்க கொடுத்த மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் கரூர் மாவட்டத்துலேருந்து சாந்தி கருங்கலாப்பள்ளியிலேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ ஜன்தன் இந்த பிரத மந்திரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்ருக்காரு இப்போ இந்த பணம் அந்த ஊரடங்கு காலத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரும் நானும் இதை வச்சு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு இல்லை வெளியவும் பஸ்ஸு வேலைக்கு இல்லாமல் எங்கேயும் போக முடியல இப்போ இது கொடுத்த மாதிரி இன்னும் ஒரு ஆயிரமும் ஐநூறுரூவா கொடுத்தா எங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் நூறு நாள் வேலைக்கு செல்ல உத்தரவும் கொடுத்து சம்பளமும் அதிகப்படுத்திய மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மிகவும் நன்றி ஐம் விஜயலட்சுமி ஸ்கூல் பிரின்சிபல் தேங்க்ஸ் டு த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் நான் ஐம் ஏபிள் டு மேக் ஆல் மை பேமெண்ட்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன் அண்ட் இட் ஹேஸ் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ் டு தி கொரோனா வைரஸ் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ஊரடங்கு காலத்தில் சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பதை நிறுத்தி வைத்திருந்த மத்திய அரசு இன்று முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தது இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் வசூல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பிரதான சாலையில் உள்ள சேலம் பெங்களூரு சுங்கச்சாவடியில் நள்ளிரவு முதல் வாகன ஓட்டிகளிடம் வாகனம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கால் போதிய வருமானம் இல்லாத நிலையில் தற்போதைய சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் வசூலிப்பதை மீண்டும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை மத்திய மாநில அரசுகள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் சுங்கச்சாவடிகளில் மீண்டும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் நடவடிக்கையை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குறை கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் ஊரடங்கால் வேலை வாய்ப்பின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போதைய மத்திய அரசின் சுங்கச்சாவடி கட்டண அறிவிப்பு அவர்களை மேலும் பாதிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழக நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள நாற்பத்தி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் பெறப்படும் என்றும் அதில் இருபத்தி ஆறு சுங்கச்சாவடிகளில் ஐந்து முதல் பனிரண்டு சதவீதம் வரை கட்டணம் அதிகரிக்கப்படும் என்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அறிவித்துள்ள நிலையில் மத்திய அரசு உடனடியாக தலையிட்டு அதனை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் கேரளாவில் பதினான்கு மாவட்டங்களில் எண்பத்தி எட்டு இடங்கள் கோவிட் தொற்று உள்ள பகுதிகளாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த இடங்கள் அனைத்தும் மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து எல்லைக்கு உட்பட்டவையாகும் இந்த பகுதிகளில் மட்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றும் மற்ற இடங்களில் தளர்த்தப்படும் என்றும் கேரள மாநில காவல்துறை தலைவர் லோக்நாத் பெஹ்ரா தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை பொறுத்து இந்த எண்பத்தி இடங்கள் அந்நோய் தொற்று உள்ள இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் இந்த இடங்களில் உள்ள நிலைமை நாள்தோறும் பரிசீலிக்கப்பட்டு அதற்கேற்றவாறு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படும் என்று அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கே கே சைலஜா கூறியுள்ளார் இதனிடையே ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்படுவது தொடர்பான வழிமுறைகள் குறித்து மத்திய அரசு கேரள அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் தொடர்பாக கேரள அரசு ஆலோசனை நடத்தும் என்றும் தேவைப்பட்டால் இந்த வழிமுறைகளில் சில மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படும் என்றும் கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது மக்கள் நலன் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோரை கோவிட் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும் கடமையை அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த நிகழ
மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் மூலம் பரவலாக சோதனை நடத்தி தடுப்பு மருத்துவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பொதுமக்களையும் மருத்துவர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் ஊடகத்தினர் உள்ளிட்ட மக்கள் நலன் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோரையும் பாதுகாக்கும் கடமையை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஊரடங்கு விதிகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தமிழக மக்களை மு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கடந்த நான்கு மாதங்களாக சர்வதேச அளவில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் பல்வேறு நாடுகளின் இயல்பு வாழ்க்கை பெருமளவில் முடங்கியுள்ளது உலகளவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் எண்பத்தி ஒராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் உலக அளவில் இதுவரை இருபத்தி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எழுபத்தி ஒராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கோவிட் தொற்றுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அந்நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இத்தாலியில் சுமார் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபதாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் இதுவரை உயிரிழந்து விட்டனர் இங்கிலாந்தில் பதினாறாயிரம் பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நோய் தொற்று பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நான்காயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் இந்நிலையில் சீனாவில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒன்றரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஈரான் பெல்ஜியம் நாடுகளில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் நெதர்லாந்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேரும் பங்களாதேஷில் தொன்னூற்று ஒரு பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர் கனடாவில் காவல்துறை அதிகாரி போல உடை அணிந்து வந்து மர்மநபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் நோவாஸ் காட்டியா மாகாணத்தில் மர்மநபர் ஒருவர் காவல்துறையினரின் வாகனத்தில் வந்து அங்கு குழுமியிருந்த பொதுமக்களை நோக்கி சிரமறியாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார் இதில் காவல்துறை பெண் அதிகாரி உட்பட பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடத்திய அந்த நபரை காவல்துறையினர் விரட்டி சென்றனர் பனிரண்டு மணி நேரம் நடந்த மோதலுக்கு பிறகு அந்த மர்ம நபரை துப்பாக்கியால் சுட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த தாக்குதல் நடந்ததால் உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்வதை ஒத்திவைக்குமாறு தமிழ் தேசிய கூட்டணி வலியுறுத்தியுள்ளது இலங்கையில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருந்த நிலையில் கோவிட் தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து புதிய தேதியை முடிவு செய்யுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சே கோரிக்கை விடுத்தார் இதன்படி தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்தின் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தற்போதைய சூழலில் தேர்தலை நடத்துவது மிகவும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளது அடுத்த சில மாதங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவ வாய்ப்புள்ளதால் தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்யுமாறு பிரதமர் கூறியிருப்பதை ஏற்க முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் அஜித் பெரரோ கூறியுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று குறிப்பிட்ட இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தேனி விருதுநகர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் 
போடிநாயக்கனூர் ராஜபாளையம் ஆயக்குடி தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் முதுகுளத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு மும்பை கொல்கத்தா ஜெய்ப்பூர் இந்தூர் நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை கோவிட் தொற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தீவிரம் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு துறைகளுக்கு விலக்களிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்